isa pang tanong kasi dyan, yung mga hospital, mm-hmm. syempre hindi naman natin pinipili. Private or public hospital. Yeah, hindi uh-huh. din ang mga donations. So, ang tanong dyan kasi is paano yung, di ba, normally, chinacharge din yan ng hospital. At uh-huh. kahit na sabihin natin hindi chinacharge individually dahil sa operations lang. Pero yung ginagamit nila na PPE, I'm sure meron yung miscellaneous news na nakalagay doon na pinag-aatikatian, uh-huh. di ba, for pag nasa, exactly. nasa hospital ka. So, ang tanong ngayon, paano yung mga dinodonate, di ba? So, kung ako, for example, yung, yung donor, di ba, eh pati yung mga private hospital binibigyan natin eh. So, ang tanong, paano yung accountability? Ano yung nasa guidelines ito mga hospital sa mga tinatanggap na na goods na ito? Oh, tama ka dyan, Ninang. So, yung ganyan kasi, like mga donation, it should be deemed as donation and uh, you distribute it. Like, um, kagaya ni, yung yung grupo natin, no? Ni, grupo mm. ni Tito Dani yung nag-distrib- nagbigay sa, so you have to distribute it, no? Depending on how, how, how many items is it, no? Kasi kung hindi ka nabigyan ng sponsor ng yung department mo, eh, simple mag-aalat ka konti, then you give it to the other departments that are given. Okay. In essence, kasi, those that are being donated should not be uh, charged. Okay? Kasi, uh, that would place you uh, more accountable. Kasi, hindi rin natin mala- masasabi ni Nang kung which one are donated, which one are uh, shelled out by hospital owners, di ba? And we cannot accuse and pinpoint people na parang sasabihin mo, oy, hindi, ano yung donated dyan eh, di mo naman binili yan eh, di ba? Mahirap, mag, uh, mag-turo. Siguro, uh, we put it in our um, self and honesty in our... Uh, in our self telling that these are donated so you cannot charge it to the patient. But in essence kasi, later on, um, yung mga binili ng hospital na PPE uh, and uh, mga face shield, uh, dapat, i- I think that is part and partial of the guidelines that they will charge it to the patient later on. No? So, hindi natin alam lang, sabi ko nga, wag sana yung mga dinonate, eh, isama sa miscellaneous, di ba? Kasi, oh. hindi naman yata un- unfair yun sa pasyente kasi hindi naman nila ninang alam eh. Kung ano yan eh, that is donated, di ba? Mm-hmm. So, siguro may, may parang inventory rin or something. Exactly. Uh-huh. And then, since ang mga hospital naman kasi, di ba lahat ng hospital may inaalat for the, yung mga parang social welfare or ano yung mga pasyente mm-hmm. na na hindi pinapabaya, di ba? May ganyang, may ganyang rules yung mga hospital, di ba, mm-hmm. Dr. Joseph? Siguro yes. Siguro uh-huh. alat dun sa mga cases na ganun. Although, depende na yan sa sistema kung anong gagawin ng mga hospital. So, ang sinasabi ko dito, kaya ako binibigay yung example, yun naman ang hirap pag goods yung pinabimigay natin kasi ang hirap i-account. Unlike kung cash yung pinabimigay, ang dali nung accounting. And then, for example, madali yung yung beneficiary, madaling magreklamo. For example, alam mo nang nakaalat sa'yo, say, 5,000. Yeah. Pag hindi 5,000 yung nareceive mo, alam mo na something Sinibawas. went wrong. Merong, merong nabawasan. So, yun lang ang problema pag hindi goods yung ipinamimigay. So, anyway, ito naman ay depende na sa mga magbibigay. Kasi, basically, uh, ang magbibigay ng rule dito kung sino yung mga donor, eh, kung sino yung mga magbibigay. Mm-hmm. So, ito yung sa kagandaan puso nila. Ang, tiniting, ang dapat ang natin tingnan, yung pinamimigay ng gobyerno. Kasi yung pera ng gobyerno ay nanggagaling din sa atin. So, mm-hmm. sa akin siguro, ang na natin is, Tama ba na yung binibigay ng government ay goods or tama ba na cash? Siguro pupunta tayo sa puntong yon kasi alin ba yung mas kailangan? Alin ba yung mas uh, madaling i-account or magkakaroon ng accountability, madaling i-control? At alin ba yung mas madaling ipamigay in terms of logistics, in terms of delivery mode, in terms of control? At alin ba yung mas mabilis na makakarating dun sa mga kababayan natin? Siguro pag yung gobyerno, ako mas tingin ko mas maganda na yung cash yung ibigay. Tapos gawa ng accountability, baka kung meron na tayong parang ID sa bawat barangay, baka kailangan siguro gamitin na natin yung uh, uh, mga ATM or mga uh, iba pang cash uh, at telegraph, mga transfer, money transfer na pagbibigay doon sa mga bayan. Baka mas madali nating ma-account kung ganun kesa dadaan pa. Dadaan din naman sa mga local governments in terms of listing ng mga tao, in terms of uh, ilan yung bibigyan, yung sigurong ganon. Pero yung actual cash transfer, the, the, the better, much better siguro kung 
hindi na dadaan sa kamay ng mga tao. Kumbaga, hindi diretsyo na dun sa mga beneficiary. So, siguro, titingnan natin na yung cash, kung maganda, yung government is magkaroon ng uh, facility na ma-identify at idiretsyo dun sa mga tao yung ipamimigay nila. For example, meron tayong mga SSS, also yung mga SSS na tao na actually, meron ding ayuda eh, di ba? Para dun sa mga maliliit na company na member ng SSS, pwedeng katulad ng ginawa nila, very efficient na merong SSS card dun na pumunta. So, mag withdraw ka na lang or sa specific mga, uh, yung mga padala, uh, katulad ng MWL, mm-hmm. mga ganyan. So, ako yung sa akin natanggap ko sa MWL year, parang ganyan. So, so siguro ganon. Now, dun naman sa mga taong uh, makakatanggap, siguro like kami, bigla na lang kumatok, dinala dito limang kilong bigas at mga sardina. So, yun na yung pinamigay namin doon sa mga tao. Parang, if you don't need it, i-share mo na lang doon sa mga ibang tao naman. So, whether it's uh, goods or cash, siguro titingnan nung nagbibigay at nung tumatanggap kung ano yung mas makakabuti at lalo na yung mga nagbibigay kung ano ang mas kailangan ng mga tao at kung paano natin ma-assure na mabibigay doon sa talagang nangangailangan.